கல்யாணி அவர்களுக்கும் விளியனவர்களுக்கும் இங்கே வந்துக்கிற கல்வியாளர்கள் ஆசிரியர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இதே மாதிரி ஒரு நிகழ்வு இதே மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வந்து உடனடியாக பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பதட்டமாக ஆக்கிரமில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் சொன்னாங்க இது வந்து நம்ம மாணவர்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் உயர்கல்விக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பட் இது வந்து வேறு மாதிரி அது ஒரு ஒரு பப்ளிக் ஒப்பீனியனை வந்து இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறது வந்து என்ன அவசியமாக இருக்குன்னு கேட்கும் போது வந்து பெரிய பதட்டம் தெரிஞ்சது ரா பகலாக ஆக்கிரமில் இருக்கிறவங்களுக்கு வாலண்டியர்ஸ்க்கு அத்தனை பேருக்குமே என்ன அப்படின்னு உள்ளே போய் பார்க்கும்போது தான் வந்து எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிய வந்தது எதனால் இது சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேலேயே கிட்டத்தட்ட இப்போது ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு மாணவர்கள் மாணவிகள் வந்து முதல் தலைமை மாணவ கிட்டத்தட்ட எயிட்டி எயிட் பர்சன்ட் வந்து முதல் தலைமுறை மாணவர்கள் வந்து படிப்பை முடித்து வேலையில் இருக்காங்க இரண்டாயிரம் மாணவர்கள் வந்து இன்னும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆயிரம் அரசு பள்ளிகளில் வந்து வாலண்டியர்ஸ் மூலமாக வந்து அங்கே என்ன நடந்துகிட்ருக்கு கிராஸ் ரூட் லெவலில் என்ன நடந்துகிட்ருக்கு அப்படிங்கிற நிகழ்வுகள் வந்து பதிவாகிட்டே இருக்குது தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அது மூலமாக எவ்வளவு அது ஒரு ஒரு அரசு பள்ளியில் இருக்கிற கட்டமைப்புகள்லாம் சரியாக இல்லாமல் ஆசிரியர்கள்லாம் இல்லாமல் படிப்பு சாதாரண கிராமப்புறங்களில் வந்து அவங்களோட படிப்புக்கு பல தடைகளை தாண்டி படிக்கிற மாணவர்களோட பிரதிநிதியாக அங்கே இருக்கிற முதல் தலைமுறை மாணவர்களோட பெற்றோர்களோட பிரதிநிதியாக தான் வந்து நான் இங்கே நான் இன்னும் அதை இந்த இப்போது இருப்பதற்கு வந்திருக்கிற தேசிய கல்விக் கொள்கையை வந்து ஒரு பார்வையை பார்த்து ஒரு இவங்க சொன்னது தான் திரும்பி திரும்பி இவங்க சொன்ன விஷயங்கள் தான் வந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட்டாக வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு நான் நினை நினைக்கிறேன் இது ஏன் அப்படி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா அங்கே இருக்கிற கல்வி நிறுவனங்களுக்கோ அங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்களுக்கோ அங்கே இருக்கிற மாணவர்களுக்கோ சரியான வெளிச்சம் இதை பற்றின வெளிச்சம் போய் சேரவே இல்லை இந்த கல்விக் கொள்கை வந்து முப்பது கோடி மாணவர்கள் இந்தியா முழுக்க முப்பது கோடி மாணவர்களோட கல்வியை நிர்ணயிக்கிற விஷயம் அவங்களோட எதிர்காலத்தை பற்றி மாற்றுற விஷயம் அதை பற்றி பேசுகிற விஷயம் வந்து நம்மளோட நாட்டோட வளர்ச்சி பற்றி நம்மளோட எதிர்காலத்தை பற்றி பேசுகிற விஷயம் இது ஏன் யாருமே பேசலை ஏன் பேசலை ஏன் பேசலைங்கிறதா வந்து ஒரு சின்ன கோபமாகவே இருந்துகிட்டே இருந்தது அதுக்கான எதிரெல்லாம் தடையாக இருந்ததுங்கிறது வந்து அதுக்கப்புறமாக தெரிய ஆரம்பிச்சிது ஸோ மெயினாக இது எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறக்காக ஒரு மேடை இருக்கணும் அந்த மேடையில் நான் நிச்சயமாக இருக்கேன் நான் இருபது வருஷமாக அதை நடிச்சிருக்கேன்னா ஏதோ கொஞ்சம் பார்ப்பாங்க கேட்பாங்க சொல்கிறது வந்து போய் சேரும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால தான் இங்கே வந்திருக்கேன் ஸோ இங்கே மெயினாக எல்லாத்தோட ஒரு கோபம் எல்லாத்தோட வருத்தம் எல்லாத்தோட அச்சம் என்னென்னா மறுபடியும் மறுபடியும் தேர்வு தகுதி தேர்வு நுழைவு தேர்வு இதில் இருக்கிற கவனம் தரமான சமமான மாணவர்களுக்காக செய்யப்படவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு இருக்குது சமமான தரமான கல்வியை கொடுக்காம எப்படி தகுதியான மாணவர்கள் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பீங்க எப்படி எதிர்பார்ப்பீங்க சமமான தரமான கல்வியை கொடுக்காம எப்படி தகுதியான மாணவர்கள் மட்டும் எதிர்பார்ப்பீங்க எப்படி நுழைவு தேர்வுகளுக்கு மட்டும் நீங்கள் கவனம் செலுத்த முடியும் கிராஸ் ரூட் லெவலில் இருக்கிற விஷயத்தை பற்றி எப்படி கவனம் இல்லாமல் இருக்க முடியும் முப்பது கோடி மாணவர்கள் பற்றி பேசுகிற விஷயம் அது அப்படி என்ன டைம் லிமிட்டு அப்படி என்ன நேரம் இல்லை உடனே பண்ணி ஆகணும் அது ஏன் அப்படி நடந்துட்டு இருக்குது ஏன் இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரும் பேசவில்லை அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய வருத்தமாக இருந்துச்சு நான் யாரையும் மறக்கலை நாங்கள் வந்து இப்போ நடத்துகிற ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு முன்னாடியே வந்து நிறைய ப்ரெஸ் மீட்ஸு கல்வியாளர்கள் அறிஞர்கள்லாம் நடத்தியிருக்காங்க அவங்களுக்கு பெரிய கும்பிடு பெரிய மரியாதை அப்படி ஒரு குரல் எழுப்புனதுக்காக ஏன்னா அப்படி இல்லாட்டி வந்து இந்த ஜூன் முப்பதாம் தேதிங்கிறது வந்து ஜூலை முப்பதாம் தேதியாக ஆயிருக்காது பட் ஏன் மாணவர்களோ ஆசிரியர்களோ பெற்றோர்களோ இதை பற்றி நான் கவனம் செலுத்தவே இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்குது இதுதான் வந்து ஃப்யூச்சர் இதுதான் எல்லாத்தையுமே மாற்ற போகுது நம்மளோட வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களோட எஜுகேஷனை மாற்ற போகுது எல்லா ஸ்கூல்லையும் எல்லா எந்த ஸ்கூலில் நீங்கள் போட்டாலும் இது மாற்றிடும் எந்த காலேஜில் போட்டாலும் இது மாற்றிடும் அவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு படிக்க போகிறாங்க கண் முன்னாடி படிக்க போகிறாங்க நம்ம அதை வேடிக்கை பார்த்து இருக்க போகிறோம் இதை பற்றி தெரியல ஆனால் படிச்சிரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்க போகிறோம் இது ஒரு ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு அதை பற்றி பேசணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கான எவ்வளோ சுருக்கமாக சொன்ன விஷயத்தையும் திரும்பி சொல்ல முடியுமோ நான் சொல்கிறேன் கோமாக தான் இருக்குது வருத்தமாக தான் இருக்குது கிராமப்புற பள்ளிகள் அங்கெல்லாமே வந்து இப்போ சொன்ன மாதிரி அங்கன்வாடி பள்ளிகளில் சத்துணவு கூடங்கள் மாதிரி சின்ன சின்னதாக வந்து கிராமப்புற மாணவர்கள் படிக்கணுன்ட்டு அங்கங்கே சின்ன சின்ன பள்ளிக்குள் வந்து வச்சுருக்காங்க கிராம பள்ளிகள் மாணவர்கள் படிக்கணுங்கிறக்காகவே வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட
எங்க போவாங்க அந்த மாணவர்கள் எங்க குறை இருக்குதோ எங்க சரியான கட்டமைப்புகள் இல்லையோ எங்க வசதிகள்லையோ அது சரி பண்ணாம அதை மூடுனா கிராமங்கள்ல எத்தனை கிராமங்கள் நாங்க போய் பார்த்துருக்கிறோம் பஸ் வசதி கூட இல்லாத கிராமங்கள்ல வந்து எங்க போய் படிக்கிறதுன்னு தெரியாம வந்து மலை ஏறி ஒரு குட்டை ஏறி ஆறு ஏறி வந்துட்டு படிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் அங்க வசதி இருக்குது ஒவ்வொரு ஆசிரியர் பள்ளிகள்லாம் நிறைய இருக்குது அது எல்லாத்தையும் மூடிட்டு ஒருங்கிணைந்த பள்ளி அப்படிங்கறத ஆரம்பிக்க போறாங்க அப்போ பச்சையா மெட்ராஸ்ல இருக்கிற பசங்க சிட்டியில இருக்கிற பசங்களை பத்தி எல்லாம் நீங்க விட்டுருங்க அவங்க எல்லாம் நல்ல ரொம்ப சேஃபா இருக்க போறாங்க பழங்குடியினர் இன்னும் கீழே கிராமத்துல இருக்கவங்க அவங்களோட வாழ்க்கை என்ன ஆக போகுது அவங்களோட பள்ளி ஆரம்ப பள்ளி வாழ்க்கை என்ன ஆக போகுது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு நான் சொல்றதெல்லாம் சரியா தவறான எனக்கு நீங்க சொல்லிட்டு இருக்க எனக்கு திருத்திட்டு இருங்க நான் எனக்கு கேட்ட விஷயங்கள் வந்து நான் அப்படியே எங்க பகிர பகிர்ந்துக்க விரும்புறேன் இந்த மாதிரி வந்து வெறும் கிராமப்புறங்கள் இருக்கிற பள்ளிகளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்க போது கம்மியான மாணவர்களோ கம்மியான ஆசிரியர்களோ இருக்கிற பள்ளிகள் வந்து மூடப்படும் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பள்ளிகள் இருக்கு இது எல்லாமே மூடப்படும் சொல்றாங்க இது மூடப்பட்டா என்ன ஆகும் அவங்க மாணவ ஒரு பெரிய ஜனத்தொகை சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்ப கல்யாணியா சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய ஜனத்தொகை இந்தியா லிவ்ஸ் இந்த வில்லேஜஸ் இந்தியா சோல் இஸ் ஃப்ரம் த வில்லேஜஸ் சொல்றோம் நம்ம இருக்கிற பள்ளி மாணவர்களுக்கு அரசு பள்ளி மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி ஆஃப் த ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆல் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப வந்து கிட்டத்தட்ட பிப்டி அப்படிங்கிறாங்க பட் திரும்பி மேலே வந்துருச்சு அப்படிங்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் பட் மோஸ்ட்லி அறுபது சதவீத மாணவர்கள் அரசு பள்ளியிலிருந்து வர மாணவர்கள் இது எல்லாமே வந்து அரசு பள்ளினா வந்து நிஜமாக நிறையா வந்து கிராமங்கள்லேருந்து வர மாணவர்கள் அவங்களோட இந்த மாதிரியான ஒரு பேசிக் ஆரம்ப பள்ளியோட விஷயமே வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாக மாறுது ஐயா கல்யாணி ஐயா சொன்ன மாதிரி மூணு வயசுலேயே மூன்று மொழி கல்வி வந்து திணிக்கப்படுது பயிற்று கல்வி என்ன அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தெளிவு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கான காரணங்களும் ஐயா ரொம்ப தெளிவாக சொன்னார் நம்மளோட ஜனத்தொகை எவ்வளவு எவ்வளோ பேர் படிக்க வராங்க எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்காது அது அப்படிங்கிறதுக்கான முழு தெளிவு வந்து ஐயா அவர்களே சொல்லிட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் வந்து மூணு மொழி பேசுகிறவங்க இருக்காங்க பட் இருந்தாலும் என் பையனுக்கு என் பொண்ணுக்கு வந்து மூணாவது மொழி சொல்லி கொடுக்க வந்து பெரிய சவாலாக இருக்குது எப்படி வருவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி ஸ்கூலுக்குள்ளே வருவாங்க எப்படி படிப்பாங்க அவங்களுக்கு யார் சொல்லி கொடுப்பாங்க முதல் தலைமுறை மாணவர்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆகும் அவங்கள அவங்களோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் அது இது திணிக்கப்பட்டால் எப்படி இதையே சமாளிக்க போகிறாங்க அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாருமே அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா இது திணிக்கப்படும் பள்ளி தேர்வு இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட அந்த அதை விட்டுருங்க அது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வயசுலேயே ஆரம்பிக்க போகிறாங்க மூணு வயசுலேயே ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் போகுது ஆனால் மூணாவதுல வந்து ஒரு பப்ளிக் எக்ஸாம் அஞ்சாவதுல ஒரு பப்ளிக் எக்ஸாம் எட்டாவதுல ஒரு பப்ளிக் எக்ஸாம் பையா சொன்ன மாதிரி மனசம் யோசன மாதிரி வந்து ஒரு 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 சரியான ஒரு தேர்வு எழுத முடியல அது வந்து சந்திக்க முடியலன்னா வந்து அது வைக்கப்பட்டு குறுகி வந்து ஸ்கூல் விட்டே போயிடுறாங்க நிறைய மேல வளர்ந்த நாடுகள்ல வந்து எட்டாவது வரைக்கும் வந்து அங்க இல்ல தேர்வுகள் இல்லை இந்த மாதிரியான வந்து விஷயங்கள்லாம் இல்லை இப்போ இந்த மாதிரி அவங்க திரும்பி பார்க்காது அது கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த பர்சன்டேஜ் சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஆரம்ப பள்ளியில் சேர்றாங்க நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட் பாப்புலேஷனில் தொண்ணூற்றி ஐந்து புள்ளி சதவீதம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஆரம்ப பள்ளியில் சேர்றாங்கன்னா லெவன்த் டுவெல்த் போகும்போது டென்த்தோட லெவன்த் டுவெல்த் போகும்போது வெறும் ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்டாக மாறிடுறாங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே அங்கேயே ட்ராப் அவுட்ஸ் ஸ்கூலுக்கு யாரும் வரதே கிடையாது நான் தமிழ்நாடு மட்டும் சில மற்ற இடம் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர் ஆறு புள்ளி ஐந்து கோடி மாணவர்கள் வந்து பள்ளிக்கு போறது இல்லை பர்சன்ட் வந்து டிராப் அவுட்ஸ் இருந்துட்டே இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நாங்க மறுபடியும் அகரத்தோட உதாரணம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் நாங்க டென் இயர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டென் இயர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பள்ளிகளை மாணவர்களை ஆசிரியர்கள் அங்க இருக்கிற நிலைமைகளை இதெல்லாம் தாண்டி வராங்கன்ட்டு பத்து வருஷமா மாணவர்கள் முப்பது பர்சன்ட் இப்பவும் அது நடந்துட்டு இருக்கு இப்பவும் நடந்துட்டு இருக்கு பத்து வருஷமா எதுவுமே மாறல முப்பது பர்சன்ட் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் இல்லாம படிச்சுட்டு இருக்காங்க இங்க வந்து இருக்கிற மாணவர்கள் கேட்டு பாருங்க எத்தனை வகுப்புகள் நிறைய பேர் கை தூக்குவாங்க இந்த இந்த பாடத்துக்கு வந்து எனக்கு ஆசிரியர் இல்லை ஆசிரியர் இல்லாமல் இந்த பாடத்தை நான் படிச்சிருக்கேன்ட்டு கை தூக்குவாங்க தேர்ட்டி பர்சன்ட் முப்பது பர்சன்ட் மாணவர்கள் வந்து ஆசிரியர்களே இல்லாமல் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க அவங்களை
5,000 crores just in the coaching centers order turnover other order varumana etta adilende vandu iit ki jwe ki adutha adutha vishayangalukku padikkaradhukku etta adilende vandu coaching centers theyapadudhu arasu palli manavargal dhaan vandu nammoda base nu solli irukkom nammoda edirkaalam solli irukkom indha manavargal eppadi padipaanga ivlo ivlo nulaivu theraval irundhadna avanga enga poi padipaanga enna panuva idu appadiye vandu appadiye or irumbu kadavu potta avangalukku la vandu moodra maari thana சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றி மட்டும் தானே இங்கே வந்து கவனம் இருக்குது அப்படிங்கிறதான இதில் தெரியுது அப்படி தானே இது பார்க்குறோம் அந்த மாணவ இப்போ கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கவங்களே வந்து தன்னோட பையனையும் பொண்ணையும் வந்து ஒரு லட்சம் ரூபா இல்லாட்டி ஒன்றரை லட்சம் ரூபா ஃபீஸ் கொடுக்குற ஸ்கூலில் போய் சேரணும்னு தவியாக தவிக்கிறாங்க அது ஏன்னு தெரியல முப்பதாயிரம் தான் சம்பளம் வாங்குறாங்க ஆனால் இது அது நடந்துட்டு இருக்குது அது இன்னும் மேலே போயிட்டு இருக்கும் இன்னும் ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு கேஆஸ் நடந்துட்டு இருக்க போது நம்ம சொசைட்டியில் இப்போது பப்ளிக் எக்ஸாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது செமஸ்டர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது ஸ்கூலில் படிக்கிறது மட்டும் பத்தாது கோச்சிங் சென்டர்ஸ் தானாகவே தானாகவே இன்னும் காலான் மாதிரி நிறையா முளைக்க போகுது ஸோ கற்பித்தல் மாறி வெறும் கோச்சிங் சென்டர்ஸாக மாறப்போகுது காலேஜஸ் கிட்டத்தட்ட நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் யூனிவர்சிட்டிஸும் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் காலேஜஸும் உயர்கல்வி உயர் காலேஜஸும் நம்மகிட்ட இருக்குது இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்குது அதை அப்படியே நாலு நாலில் ஒரு பொங்காக மாற்ற போகிறாங்க கிட்டத்தட்ட வெறும் பன்னெண்டாயிரம் காலேஜஸ் மட்டும்தான் இருக்க போகுது ஏன்னா சாதாரணமாக இருக்கிறது வசதி இல்லாதது சரியாக இல்லாதது குவாலிட்டி இல்லாததெல்லாம் வந்து அப்படியே குறைச்சி கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் இருக்கிற காலேஜஸை வந்து டுவெல் தௌசண்ட் காலேஜஸாக மாற்ற போகிறாங்க ஆனால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்க்கு மேலே வந்து நம்மளோட மாணவர்கள் வந்து உயர்கல்வியை வந்து கண்டினியூ பண்ணும் நாங்கள் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டாக மாற்ற போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கணிப்பு ஒரு விஷன் வந்து காமிக்கிறாங்க சைனாவில் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்ட் இருக்குது நம்ம அது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டாக மாற போகிறோம் அப்படிங்கிறாங்க யூரோப்லேயும் யூஎஸ்லேயும் வந்து எயிட்டி ஒன் பர்சன்ட் வந்து காலேஜ் ஸ்டடீஸ் படிக்கிறாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து அது நடக்கும் ஆனால் ஐம்பதாயிரம் காலேஜ் வந்து பன்னெண்டாயிரம் காலேஜாக மாறிடும் இது என்ன தெரியுது மறுபடியும் கிராமப்புறங்களில் ஊர்களில் இருக்கிற பள்ளிகள்லாம் கல்லூரிகள் எல்லாமே வந்து மூடப்படும் அவங்களுக்கு வந்து மறுபடியும் தடை 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 தான் எங்கே போய் சேருவாங்க நிறையா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் நிறையா விஷயங்கள் நடக்கும் ஆனால் படிப்புக்கு காலேஜஸ் வந்து வசி இருக்க போகிறது கிடையாது இது இது ஏன் நம்ம யாருக்குமே வந்து இது கேட்க மாட்டேங்கிறோம் தெரிய மாட்டேங்கிறோம் ஏன் வந்து இது இதை பற்றின ஒரு பயம் இருக்க மாட்டேங்குது ஒரு விழிப்புணர்ச்சி இருக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கலக்கத்தை உண்டு பண்ணிச்சு கல்யாணி ஆசன மாதிரி தூக்கம் இல்லை தூக்கம் இல்லாமல் தான் வந்து நான் தெரில இவ்வளோ பேசுகிறேன்னு தெரில கோவப்பட்டு பேசுகிறேன்னு தெரில பட் இதுதான் வந்து அகரமில் இருக்கிற அத்தனை பேர்த்தோட ஒரு பிரதிபலிப்பாக நான் வந்து உங்கள் முன்னாடி நான் முன்வைக்கிறேன் இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட எயிட்டி லேக் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம சமுதாயத்தில் நம்ம இந்தியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட எயிட்டி லேக்ஸ் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் ஒரே ஒரு ஆசிரியர் அமைப்பு மட்டும்தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிரதிநிதியாக இருந்திருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரே ஒரு மாணவர் அமைப்பு மட்டும் வந்து அவங்களுக்கு பிரதிநிதியாக இருந்து அவங்ககிட்ட மட்டும் கேட்டு பண்ணதான் வந்து தெரிய வருது இது ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்து நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் மறுபடியும் ஒரு பெரிய ஒரு கேள்வியாக இருக்குது ஸோ ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் பி அவேர் என்ன நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இது எல்லாரும் சேர்ந்து கல்வியாளர்கள் அறிஞர்கள் ஆசிரியர்கள் ஊடகங்கள் பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் இப்படி கிராமப்புற பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்களுக்காக குரல் கொடுக்குற உரிமைக்காக போராடுற சங்கங்கள் அத்தனை பேருமே கொஞ்சம் விழித்து இதுக்கான மாற்றங்களை வந்து உறக்க சொல்லாட்டி இதோட மாற்றங்கள் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கவே போகிறது இல்லை இங்கே சொல்கிற மாதிரி நம்ம இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கோம் அங்கே வேறு ஒன்று நடந்துகிட்டு இருக்குது அங்கேருந்து பார்க்கும்போது நம்மளாம் ரொம்ப சின்ன சின்ன ஆளுக்கெலாம் சின்ன சின்ன கூட்டமாக தான் நம்ம தெரியும் இதோட வாய்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னா அத்தனை பேருமே வந்து இது இது வந்து ஜூலை தேர்ட்டி தேர்ட்டியத் வந்து கடைசி டேட்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஒரு வெப்சைட் இருக்குது இனோவேட்டிவ் டாட் மை ஜியோ வி டாட் எஜுகேஷன் இருக்குது அதை செஞ்சு அந்த வெப்சைட்டுக்கு போய் உங்களோட கருத்துக்களை வந்து தயவு செஞ்சு பதிவிடுங்க திஸ் இஸ் அபவுட் அவர் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபியூச்சர் அவர் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஃபியூச்சர் நிச்சயமாக நிறையா நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் பயப்படுறதுக்கும் அச்சம் கொடுக்குற மாதிரியும் நிறையா விஷயங்கள் வந்து இந்த கல்விக் கொள்கையில் பார்க்க முடியுது ஸோ அரசாங்கத்தோடு இணைஞ்சு அவங்களோட சப்போர்ட்டோடு என்னென்ன மாற்றங்கள் வேணுமோ அதை உடனடியாக பண்ணுவோம் விழித்திருந்து பண்ணுவோம் இது அகர மூலமாக இது சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இந்த நேரம் கொடுத்தவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதாவது ஒன்று ரெண்டு கேள்விகள் இருந்ததுன்னா நம்ம அதோட இ